আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি বানো নিউজ রাউন্ড আপে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রাজীব খান মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে পুলিশকে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে সকালে নিজ কার্যালয়ে শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় এই নির্দেশনা দেন তিনি এ সময় সাইবার ক্রাইমের বিষয়ে সজাগ থাকার তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন মানুষের নিরাপত্তা ও তাদের অধিকার সংরক্ষিত রাখতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখারও পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস এটা কিন্তু বাংলাদেশের একান্ন এটা সারা বিশ্বব্যাপী একটা সমস্যা কিন্তু আমাদের দেশে আমরা অন্তত জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে সম্ভব আমরা করতে পেরেছি আজও বুড়িগঙ্গা তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডাব্লিউটি এ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কামরাঙ্গিরচর এলাকায় সকাল থেকে এ অভিযান শুরু হয়েছে বুড়িগঙ্গা নদীর দুপাশে দখলমুক্ত করতে টানা গেল সপ্তাহে অভিযানে প্রায় সাড়ে চারশো কাঁচা পাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় এ অভিযান চলবে উনিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাইকোর্টের নির্দেশে এর আগেও কয়েকবার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলেও এবারই প্রথম এত বড় অভিযান চালানো হচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামেও চলছে উদ্ধার অভিযান কর্ণফুলির উত্তর পারে প্রভাবশালীদের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের দ্বিতীয় দিন ছিল আজ সকালে পুলিশ র্যাব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিআইডাব্লিউটি এ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় এই অভিযান পরিচালনা করছে জেলা প্রশাসন এতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পতেঙ্গা সার্কেলের সহকারী কমিশনার তাহামিলুর রহমান চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সিনিয়র সহকারী কমিশনার নোবেল চাকমা ও র্যাব সাতের সহকারী পুলিশ সুপার কাজী মোহাম্মদ তারে কাজিজের নেতৃত্বে দুই শতাধিক পুলিশ ও র্যাব সদস্য উচ্ছেদ অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করছেন উচ্ছেদ অভিযানের প্রথম দিন ছিল গতকাল এতে এক কিলোমিটার এলাকা দখলমুক্ত করা হয় এ সময় আশিটি অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে চার একর ভূমি উদ্ধার করা হয় নানা প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে অদম্য চেষ্টা আর মেধার বলে ছাত্র জীবনের একের পর এক সিঁড়ি পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন নওগার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রী মাফিয়া খাতুন চোখে না দেখলেও সাফল্যের সঙ্গে স্কুল কলেজ পেরিয়ে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করছেন তিনি তিনি স্বপ্ন দেখছেন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী হওয়ার আমার বাবা মা আসলে যথেষ্ট মানে কষ্ট করছে আমার জন্য আমাদের যখন আমাকে ভর্তি করাবে তখন আমাদের গ্রামের আশেপাশে মানুষটা বলে যে ওরা তো পড়াশোনা করতে পারবে না পড়াশোনা করে কি করবে এসএসসি যখন পাশ করলাম আমার মা বলছে পড়াশোনা করাতে পারবে না তারপরে আমাদের একটা টিচার আছে টিচারকে বলতেছি স্যার আমরা তো পড়াশোনা আমি তো পড়াশোনা চালাতে পারতেছি না আমাকে যদি একটা কোনো কাজের ব্যবস্থা করে দিতেন তারপর স্যার বলছে কি আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে কাজের ব্যবস্থা করে দেব তুমি নারায়ণগঞ্জ আসো যে ওখানে কোনো কাজ নাই ওখানে হচ্ছে অনেক বড় একটা দল আছে ভিক্ষুক যারা যারা হচ্ছে ভিক্ষা করে আমি এসএসসি পাস করছি করার পরে আমি এই কাজগুলো কেন করতে যাব আমি এগুলো কেন করব আন্তর্জাতিক কলকাতা পুলিশ প্রধানের বাসভবনে সিবিআই টিমের প্রবেশের চেষ্টা এবং এর জের ধরে সিবিআই টিমকে আটক করে থানায় নেয়ার ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছে কলকাতায় কলকাতার পুলিশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে ভারতীয় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই আর সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে কলকাতা পুলিশ এই মামলা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংশ্লিষ্ট বিচারপতি এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছেন আজ এই ঘটনার জেরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব এবং রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালকের কাছে ঘটনার বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন খেলার খবর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে পয়েন্ট হারালো শীর্ষে থাকা লিভারপুল পয়েন্ট ব্যবধান বাড়ানোর ম্যাচে ওয়েস্টহামের বিপক্ষে এক এক গোলে ড্র করেছে অলরেডরা লন্ডন স্টেডিয়ামে উত্তেজনাকর খেলার ২০ মিনিটে সাদিও মানের গোলে লিড পায় লিভারপুল যদিও রেফারির নজর এড়ানোয় অফসাইডের ফাঁদ থেকে বেঁচে যাওয়ায় ক্লোপের শিষ্যরা সমতায় ফিরতে বেশি সময় নেয়নি লন্ডনের দল ওয়েস্টহাম আঠাশ মিনিটে হ্যামার্সদের পক্ষে জাল খুঁজে পান মিকাইল অ্যান্টোনিও বলের দখলে বাঁকি সময় পার করে দুদলই এতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান তিনে নেমে আনল লিভারপুল একুশে গ্রন্থমেলার খবর দিন বাড়ার সাথে সাথে 
পাঠকের পদচারণা বাড়ছে বই মেলায় প্রথম চার দিনে প্রকাশিত হয়েছে তিনশো সাতষট্টিটি নতুন বই তার মধ্যে কবিতা আর ছড়ার বই বেশি বেচা কিনা ভালো না হয় হাসি নেই পাঠকদের মুখে তবে এখনও আশাবাদী তারা খুশি নন প্রকাশকরাও তারাও আশা করছেন সামনের দিনে আরও বাসবে বেচা কেনা বান্ন নিউজ রাউন্ড আপ আজ এ পর্যন্তই সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ